வீரத்தமிழனின் வெற்றி திருநாள் பொங்கல் திருநாளை போற்றிக் கொண்டாடுவோம் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷனுடன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் அவங்ககிட்டேஷன் <laughs> நீங்க ஒரு பக்கம் பிரபலமான கதாநாயகர்களோடும் பணியாற்றிருக்கீங்க இன்னொரு பக்கம் பொதுமுக கலைஞர்களோடும் பணியாற்றிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆத்ம திருப்தி அளிப்பது எது பொது பொது நடிகர்களோட தான் ஏன்னா அங்கேருந்து ஒரு உயிரை கொண்டு வெளியே வர்றேன் அங்கேருந்து நான் ஒருத்தனை படைக்கிறேன் இந்த உலகத்துக்கு ஒருத்தனை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நான் இவங்களாம் ஆல்ரெடி அறிமுகமானவங்க ஒருத்தனை நான் உருவாக்கி இந்த உலகத்துக்கு படைக்கும் போது இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்குதுங்களா இப்போ ஜீவா திரைப்படம்லாம் வந்து மிஷ்னுங்கிற ஒரு நடிகனை வெளியே கொண்டு வர அவனுக்கு ஒரு நடிப்பு வேற ஒரு பரிமாணத்தை நான் கொடுத்தேன் நான் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் மூலமாக அவனுக்கு வந்து சில விஷயங்களை புரிய வச்சேன் அப்படியான சில படங்கள் நமக்கு வந்து பரதராஜா சாரையும் ஏன் இப்போ லெஜெண்டுங்கிறோம்னா அவர் எந்த பெரிய ஹீரோ வச்சு படம் இல்லையே சிவாஜி சார் ஒரு படம் தான் பண்ணார் மீது எல்லாமே அப்கமிங் ஹீரோஸ் தானே மணி சார் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ எல்லாமே அப்கமிங் ஹீரோஸோடு தான் படம் பண்ணார் ஸோ அப்கமிங் ஹீரோஸோட படம் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பெரிய ஹிட் கொடுக்கும்போது அது டைரக்டருடைய ஹிட்டாக அமையுது ஸோ அது நமக்கு வந்து நம்ம டயரக்ட் ஆகிறதுக்காக தானே வந்தோம் அதுதானே ஒரு பெருமையான விஷயம் அது எப்பயுமே வந்து சார் எனக்கு ஒரு அப்கமிங் ஹீரோஸோ அல்லது வந்து புதுமுகங்கள் வச்சு ஒரு ஹிட்டு கொடுக்கும்போது மிக ஒரு திருப்தி இருக்கும் நம்ம ரைட்டிங்கில் ஜெயிச்சிருக்கோங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்கும் முதல் படத்தில் விஷ்ணு விஷாலை கதாநாயகனாக ஏற்பதற்கு நீங்கள் தயங்கினாலும் அதுக்கு பின்னாடி தொடர்ந்து உங்களோட பல படங்களில் அவர் பயணம் செஞ்சார் எப்படி அப்படி ஒரு மாறுதல் நிகழ்ந்தது இல்லை சார் ஆக்சுவலி இந்த ஜீவா திரைப்படம் வந்து கூட நான் அவங்க அப்பா என்னை விடவே மாட்டார் சார் ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் சார் 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 பண்ணுவோம் சார் பண்ணுவோம் சார் பண்ணுவோம் சார் இப்போ ஜீவா படம்லாம் வந்து சரி ஓகே பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அப்படி பண்ணதான் அவங்க அப்பா அற்புதமான கேட்டு சார் விஷ்ணுவுடைய இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சிக்கு அவங்க அப்பா எல்லா இயக்குநர்களோடையும் ஒரு நல்ல ஒரு தொடர்பில் இருப்பார் தன் பையனை இந்த அளவுக்கு வளர்த்த விஷ்ணு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்ததுக்கு முக்கியமான ஆமாம் எல்லா இயக்குநர்களும் இப்போ வந்து சிவிகுமார் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு மூணு படம் பண்ணார் என்கிட்ட ஒரு மூணு படம் பண்ண அப்படி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு மூணு ஆறு படங்கள் தான் விஷ்ணுடைய கேரியர் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு அவங்க அப்பாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய அவங்க அப்பாவுடைய உழைப்பு நிறைய விஷ்ணு விஷ்ணு மாதிரியே அவங்களோட மிகவும் நெருக்கமாக பயணம் செய்தேன்னு ஒரு நடிகை அது ஜெய் இல்லையா ஆமாம் ஜெய் ஜெய் சூரி எல்லாருமே என்னுடைய ரொம்ப நெருக்கமாக பயணித்த நடிகர்கள் பட் என்னென்ன சார் நமக்கு வந்து ஜெய் வந்து என்னுடைய அறிமுகம் இல்லை அது ஆனால் ஜெய் வந்து அற்புதமான ஒரு நடிகன் ஒரு கிளிசிலே போடாமல் அழுகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நடிகர் நிச்சயம் ஜெய்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது அது கரெக்டான புது இயக்குநர்கள் கதைகளை கேட்டுட்டு இப்போ வரக்கூடிய ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி படம் பண்ணால் நிச்சயமாக நிறைய வெற்றிகள் அவருக்கு கிடைக்கும் ஜெய் ஒரு நல்ல நடிகர் உங்களுடைய பார்வையில் எதனால் அவர் இப்படி மிஸ் ஆகிறார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கதை தேர்வு தான் சார் ரொம்ப சிம்பிள் கதை தேர்வு தான் எல்லா நடிகர்களுடைய வெற்றி தோல்விக்கு பின்னாடி ஒரே விஷயம் தான் கதை தேர்வு தான் அது விஜயா இருக்கட்டும் அஜித்தா இருக்கட்டும் ரஜினி சாரா இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் கதை தேர்வுல தான் ஒரு நடிகனுடைய வெற்றி இருக்குது விஷால் ஒரு கதாநாயகனுக்கு வச்சு இன்னொரு படம் பண்ணீங்க பாயம்புலி ஆமாம் பாயம்புலி அந்த படம் பாண்டிய நாடு அளவுக்கு வெற்றி பெறாமல் போனது ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாயம்புலி வந்து ஃபஸ்ட்டு வேறு ஹீரோக்காக பண்ணுன்ட்டு அப்புறம் விஷாலுக்காக மாற்றணும் அதே மதுரை பேக்ட்ராப்பு அதே அப்பா அம்மா அண்ணன் அண்ணி அந்த ஃபேமிலி பேக்ட்ராப் வந்து ஒரே மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு இன்னொன்று அந்த கதை வந்து எனக்கு வந்து நிச்சயம் வெற்றி அடையும்னு நானாக இருக்கட்டும் என் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே நம்பணும் அந்த வில்லன் கதாபாத்திரம் ரைட்டிங்கில் தப்பு பண்ணிட்டேன் எப்பயுமே வில்லனுங்கிறவ வில்லனாகவே இருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து ராஜ்மணி சார் அஷ்டன் கண்ணன் ஒருத்தர் வந்து அடுத்த படம் டிஸ்கஷனுக்கு வந்தார் அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஒரு ஒரு சிங்கம் தன் குட்டி வந்து ஒரு பத்து நாளில் பசியாக இருக்குது இறை கிடைக்கவே இல்லை அந்த இறையை தேடி போயிட்டே இருக்குது அப்போ ஒரு மான் குட்டி கிடைக்கிது அந்த மான் குட்டி அடித்து கொண்டு வந்து அந்த சிங்க குட்டிகிட்டு கொடுக்குது சிங்க குட்டி சாப்பிடுது சந்தோஷமாக சாப்பிடுது இந்த தாய் பார்க்குது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கதை கதை பண்ணும்போது சிங்கம் பண்ணது கரெக்டு இங்கிட்டு மான் தன்னுடைய குட்டிகளோடு சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு மான் குட்டி தொலைஞ்சு போயிடுது அந்த மான் குட்டி ஒரு சிங்கம் அடித்து தூக்கிட்டு போகுது இந்த மான் பதறது ஸோ 
யார் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கதை சொல்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சிங்கம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா சிங்கம் பண்ணது சரியாயிரும் நீங்கள் சமுத்திரக்கனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கக்கூடிய நாயத்தை சொல்லியிருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த நாயத்தை சொல்லும்போது அவன் வில்லனாகாமல் அவன் அவனும் ஒரு ஹீரோ ஆகிடான் கதையில் வில்லனுங்கிறவன் வில்லனாகவே இருந்தான் வில்லனாகவே இருந்தால் தான் அந்த படம் வந்து வெற்றி அடையும் சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னு ஸோ அந்த புரிதல் நமக்கு வந்து அப்புறம் வந்து எல்லாமே லேர்னிங் ப்ராசஸ் தானே ஸ்டில் நோ ஐ எம் எனக்கு <laughs> 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 சார் பிரதர் நான் ஃபிஃப்த் லெவல் வரைக்கும் வரைக்கும் நான் படிச்சுருக்கேன் பிரதர் அப்படி இப்படின்ட்டு அப்புறம் தான் வச்சு மறந்தே போயிட்டேன் பிரதர் நான் நீங்கள் தேவா சார் ஃபேமிலின்ட்டு அது சார் என்ன டீன் பண்ணியிருக்கீங்க போட்டு காமிக்கன்னு அப்புறம் ஒவ்வொரு டீனாக போட்டு காமிச்சார் ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கான டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு சரி அடுத்த படம் நம்மளே பண்ணுவோம் ஏன்னா இதை ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு படம் குற்றம் குற்றமே அஜிஸ் மியூசிக்னு குற்றம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்த படம் நம்ம வந்து சிவ சிவ நம்ம நம்மளே பண்ணுவோம் பிரதர்னு சொல்லி அடுத்த படம் இம்மிடியட்டாக ஜெயே மியூசிக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் எப்படி இருந்தது அவர் இசையமைப்பாளராக ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக பண்ணியிருந்தார் சார் ஒரு படம் வெற்றி தோல்வி தான் எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்குது அந்த படத்துடைய தோல்வி வந்து அந்த மியூசிக்கை கொண்டு போய் சேர்க்கலை நிச்சயமாக ஒரு நேர்த்தியாக ஒரு சிம்பிளாக அழகாக பண்ணி கொடுத்தார் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லை அவர்கிட்ட ஸோ நிச்சயமாக வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு லவ் ஸ்டோரியில் ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக ஒரு ஒரு அஞ்சு பாட்டு பண்ணார்னா அவர் பெரிய வெற்றி அடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் பல சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க சுசீந்தர்னு ஒரு சிக்கனமான பட தயாரிப்பாளர்னு சொல்லலாமா இல்லை படத்துடைய தேவைக்கு என்னவோ அதை செலவு பண்ணுற இயக்குனர்னு சொல்லலாமா இல்லை ஸ்கிரிப்டுடைய டிமாண்ட் தான் சார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டி நாடு கிட்டத்தட்ட பதினாறு கோடி ரூபா அந்த டயத்துலேயே பட்ஜெட் வந்துச்சு பாய்மொழி வந்து இருபத்தெட்டு கோடி பட்ஜெட் வந்துச்சு ஸோ அந்த கதை அந்த கடத்தில் நடிக்க சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்து பட்ஜெட் எங்கே இப்போ இந்த படம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா பட்ஜெட் இப்போ நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் வள்ளிமையில் எங்கே பட்ஜெட் தீர்மானிக்கப்படுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீரோ சம்பளம் ஓகேங்களா டெக்னீஷியன் சம்பளம் ஹீரோயினி சம்பளம் இதில் தானே இப்போ ஹீரோவுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பாய்மொழி எடுத்துங்க ஒரு பத்து கோடி ரூபா ஹீரோ சம்பள சம்பளம்னு வச்சுக்கங்க பத்து கோடி போயிடுங்களா காஜல் ஒன்றரை கோடி ரூபா சம்பளம் ஓகே அடுத்து வந்து இமான் ஒரு கோடி ரூபா சம்பளம் சூரி எழுபத்தஞ்சு வருஷம் இப்படியே நீங்கள் போச்சுன்னா இப்போ ஹீ டயரக்டர் சம்பளம் எல்லாம் போய் கடைசியில் வந்து நிற்கிறது எட்டு கோடி ரூபா தான் படம் பண்ணுவோம் ஸோ பட்ஜெட் வந்து தீர்மானிக்கிறது ஆர்டிஸ்ட்டுகளும் டெக்னீஷியன்ஸு தான் தீர்மானிக்கிறாங்க கதை வந்து செகண்ட்ரி தான் கதை வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டு படம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னெல்லாம் முக்கிய முக்கிய எடுத்தாலும் இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபாய்க்கு மேலே படம் எடுக்க முடியாது சார் ரொம்ப அதிகமான விஜய் மாதிரி படத்துக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா செலவு பண்ணுவாங்க மீதி நூற்றம்பது கோடி ரூபா இங்கே ஹீரோ டெக்னீஷியன் லொட்டு லோஸ்க்கு அதில் தான் ஸோ நம் பெரிய பட்ஜெட் படங்கிறது ஹீரோக்களும் அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸும் அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட்டும் தான் அந்த பட்ஜெட்டை தீர்மானிக்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் கதையே அந்த பட்ஜெட்டை கொஞ்சம் ரெகுலராக இருக்கிறத விட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா அந்த கதை தீர்மானிக்கும் இப்போ நம்ம பீரியட் படம் நான் வள்ளிமையில் ஃபுல்லாக பீரியட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த எண்பது காலகட்டங்களும் போது நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் எண்பதுக்கு மாற்றணும் அந்த எண்பதுக்கு மாற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பட்ஜெட் அதிகமாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைட்டு வைக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் அதுவே ஒரு அஞ்சு ஃபைட்டு வைக்கும்போது அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு படத்தில் ஒரே ஒரு சாங் அப்படின்னா சாங்கு ஃபைட்டு தான் சார் கொஞ்சம் நமக்கு செலவு அதிகமாக ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதுக்கு செட்டு போடணும் அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைட்டர்ஸு பில்லு மற்ற நம்ம வந்து ரோப்பு ஈப்பு சிஜி ஈஜின்னு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அதிகமாக திரைப்படங்களில் பொதுவாக ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் உள்ள உறவு ஒரு நடிகருக்கும் இயக்குனருக்கும் உள்ள உறவு எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறது ஒரு திரைப்படத்துடைய வெற்றியாகவே இருக்குது ஆமாம் நிச்சயம் என்ன சொல்கிறீங்க அதை பற்றி நிச்சயமாக சார் நிச்சயமாக சார் ஒரு படத்துடைய வெற்றி தான் அடுத்த படத்தை தீர்மானிக்குது ஒரு பண்டி நாடு வெற்றி இம்மிடியட்டாக இப்போ விஷால் வந்து எனக்கு இன்னொரு படம் பண்ணி கொடுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் மாதிரி வெற்றி கார்த்தி மறுபடியும் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுவோம் சார் கேட்குறாரு ஸோ அதுதான் ரியல் ஃபேக்ட் ஸோ ராஜாபாட்டை நடந்துகிட்ருக்கும் போதே அடுத்த படத
அட்வான்ஸ் வாங்கு முக்கியது நிஜம் ப்ராஜெக்ட் ரிலீஸ் அப்படின்னா தான் உனக்கே என்ன பேமெண்ட்னு தெரியும் இப்போ ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சார் இல்லை சார் படம் அவ்வளோ கலெக்ஷன் இல்லை சார் இல்லை இதோட படம் பெரிய கிட்ட ஆகலாம் அப்போ நீ இன்னும் பெரிய சம்பளம் வாங்கலாம் நிஜம் எதுவும் அந்த நிஜத்துக்கு வேலை செய்யணும் நிஜத்துக்கு வேலை செய்யணும்னா படம் ரிலீஸ் ஆகட்டும் டே ஒன்று அந்த படத்துடைய ரிசல்ட் என்னன்னு தெரியும் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மண்டே நீ சைன் பண்ணு அப்படின்னு அது ஃபேக்ட் சூரிய அப்படின்னு சரிண்ணே இது கடந்து வந்திருக்கேன் அவ்வளோ கடந்து வந்ததுனால இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்குது நீ வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறதுனால நீ கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் அப்படின்னு இது என்னுடைய எப்பயுமே நான் வந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாக இருப்பேன் சார் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு நான் வந்து சொல்லவே மாட்டேன் திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன் கரெக்ட் இது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் சொன்னதுனால தான் நான் நீங்கள் சைன் பண்ணாமல் போயிட்டேலாம் சொல்லுறேன் இது எப்போ என்னுடைய ஒப்பீனியன் உனக்கு சரி உனக்கு சரி படிச்சுன்னா எடுத்துக்க அதே மாதிரி வந்து சூரி வந்து நான் என்னால் தான் சூரிய இந்த இடத்துல இருக்காருன்னு சொல்லவே மாட்டேன் எனக்கு ஆனந்த் சக்கரவர்த்தி ஒரு ஒரு லைஃப் கொடுத்தாரு அந்த படத்தில் சூரிய நடிச்சா அப்படி அப்படி தான் இங்கே எல்லாருக்குமே ஒருத்தவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆ அப்படி கனெக்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்குது யாரையும் யாராலையும் உருவாக்க முடியாது அவங்கள்ட்ட டேலண்ட் இருந்ததுனால அவங்க உருவாங்கினாங்க அதுக்கு நான் ஒரு டூலாக இருந்தேன் அவ்வளோதான் இப்போ வெண்ணிலா காமெடி குழு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த படத்தில் அந்த காமெடி ட்ராக்கே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஆனால் அது மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுடைய திரைப்படங்களில் காமெடிக்கு ஏன் அதிகமாக நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சார் நீங்கள் நான் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ கேரக்டரே காமெடியாக இருக்கும் ஹீரோடைய கேரக்டர் காமெடியாக இருக்கும் அழகர் சாமி குதிரையில் வந்து நீங்கள் வந்து சுற்றி இருக்க எல்லா கேரக்டருமே காமெடியாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஏழு பேர் கதாபாத்திரங்கள் அந்த ஏழு பேருக்கான இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் ட்ராக்கு அப்படின்னு ட்ராக்காக போகுது கதை ஸ்கிரிப்டாக இல்லாமல் நம்ம காமெடின்னு திணிக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் சார் கதையோட காமெடி வந்து வரணும் காமெடி ட்ராக்காக போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இன்னொன்று காமெடி ஃபைட்டு லவ்வு அதெல்லாம் மீறி எண்ட் ஆஃப் த டே டூ ஹவர்ஸ் என்கேஜிங்காக இருக்குதா அது எங்கேஜிங் தான் இண்டஸ்ட்ரி வெற்றி வெற்றி ஸோ அந்த எங்கேஜிங் நீ காமெடியாகவும் சொல் ஃபைட்டாகவும் சொல் ஆடியன்ஸ் வந்து எனக்கு காமெடி படம் வேணும்னு கேட்கல எனக்கு ஃபைட் படம் வேணும்னு கேட்கல அவன் கேட்குறது டூ ஹவர்ஸ் எனக்கு எங்கேஜிங்கான ஒரு படம் கொடு ஏன் நான் வந்து ஒரு ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வரேன் உள்ளே வந்துட்டு அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எனக்கு ரிலீஃப் ஆகணும் நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும் எனக்கு பெரிய ஒரு அதை தான் ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறானுங்க ஸோ அதனால் நான் எப்பயுமே வந்து ஒரு கதை தீர்மானிக்கும் போது அந்த கதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு திரைக்கதை எழுதுறது நமக்கு என்ன அறிவு இருக்குதோ அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சூரிய உள்ள நினச்சிடணும் இவங்கள ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே மாட்டேன் சார் ஸோ அது நமக்கு நிறையா படங்கள் அது உதாரணமாகவும் இருக்குது ஸோ அதனால் காமெடிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது சார் ஸ்கிரிப்ட்டு டிமாண்ட் பண்ணிச்சுன்னா பண்ணுவோம் சார் உங்களுடைய வெற்றி படங்களில் நடித்த ஒரு கதாநாயகன் தான் கார்த்தி அவரோட ஏன் தொடர்ந்து நீங்கள் படங்கள் பண்ணலை சார் அதுக்கான இப்போ வந்து இம்மிடியட்டாக எனக்கு அடுத்து வந்து சிறுத்தை படம் பண்ண சொன்னார் என்ன நான் மாவில் முடிச்சோன்னே எனக்கு சிறுத்தை வந்து ரீமேக் நான் பண்ண மாட்டேன் சார் இன்னொன்று அவ்வளோ மாதம் இருக்குது எனக்கு பண்ண வருமானு தெரியல அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் லிங்கசாந்த் சார் ப்ரொடக்ஷன்லேயே கார்த்தியை வச்சு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசினாங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெமினேஷன் செட் ஆகலை எங்களுக்கு ரெமினேஷன் செட் ஆகலை அப்போ திடீர்னு பார்த்தா விக்ரம் ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு ஸோ விக்ரம் ப்ராஜெக்ட்டு நான் சைன் பண்ணேன் அப்புறம் பாண்டிய நாடு ஸ்கிரிப்ட்டு போய் கார்த்திகிட்ட போய் சொன்னேன் அந்த ட்ரீம் பார் எஸ் பிரபு கேட்டபடி நானவில் கேட்டபடி அவங்களுக்கு ஏதோ செ செட் ஆகலை பிடிக்கலை சரி ஓகேன்னு விஷால் வச்சு பண்ணோம் சரி இந்த மாதிரி கார இப்போ இப்போ நான் வேறு ஒரு கதை சொன்னேன் அந்த கதையும் கார்த்திக் பிடி பிடிக்கலை மன் ஸ்டில்னாவும் சொல்லும் அப்படி கார்த்திக் வந்து குழந்தைய வச்சு ஒரு படம் பண்ணணுங்க பூலி வாசலே மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல குழந்தைகள் ஹேண்டில் பண்ணுறது வருது எப்போ பார்த்தாலுமே சொல்லும் அப்படி இப்போவுமே நான் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டோட போய் காட்டிட்டு சொன்னேன்னா நிச்சயமாக ஒரு கொட்டாகும் கதை அமையணும் சார் கதை அமையணும் அதுக்கான நேரம் அமையணும் இப்போ நம்ம காட்டி ஒரு மூணு படம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரீயாக இருப்போம் காட்டி ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹீரோவோட படம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ எல்லாமே அம் அந்த ஒரு சூழல் அமையணும் நான் ஹிட்டில் இருக்கணும் ஸோ அவரும் ஹிட்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் பட் காட்டி எப்பயுமே ஒரே மாதிரி பழகும் அப்படி இப்போ வரைக்கும் வந்து நான் மாதிரில் எப்படி என்ன பிஹேவ் பண்ணாரோ ஜி எப்படி இருக்கீங்க வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க அதே ஆட்டிடியூட் அதே பிஹேவியர் தான் எப்போ கார்த்தி மீட் பண்ணணும்னு
இவன் கம்போசிங்கில் உட்கார மாட்டான் உட்காந்து அப்படின்னா ஜி ஜி இல்லை ஜி நாளைக்கு பண்ணலாம் ஜி நாளை இன்னைக்கு கொஞ்சம் மூணு சரியில்லை ஜி இப்படின்ட்டே இருப்போம் அப்படி நான் வந்த டயத்துலலாம் அப்படி அப்புறம் உட்காந்து அப்படின்னா கட கடகடனு போட்டோம் அப்படி ஸ்டுடியோக்குள்ளே கூட வரமாட்டேன் அப்படி வெளியவே நின்றுட்டு வெளியவே போயிடுவோம் அப்படி ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே போய் அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் இருந்த காலகட்டங்கள் இருக்குது ஆனால் இவன்ட்டு ஒரு உயிர் இருக்கும் இவனுடைய மியூசிக்கில் ஒரு உயிர் இருக்கும் ராஜா சாருக்கு அப்புறம் நான் பார்த்த நான் வேலை செய்த இசை அமைப்பாளர்களில் இவன் மியூசிக்கில் ஒரு உயிர் இருக்கும் அது வந்து சோல்லாக பண்ணுவாப்படி அதனால் இருக்கிற சில கிளைமேக்ஸ் சாங்லாம் வந்து இவன் பாடுறா அப்படி ட்ராக் தான் பாடுறா அப்படி ட்ராக் பாடும்போதே கல்ல கண்ணீர் வருது என்னடா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் அதுக்கப்புறம் இளையராஜா சார் பாடினார் அந்த சாங்க கிளைமேக்ஸ் சாங்க இப்போ ரெண்டு சாங்கையும் கையில் வச்சுட்டு எது நல்லா இருக்குதுன்னு பார்த்தா நான் அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்தேன் இளையராஜா சாருக்கு நான் என்னுடைய ஓன் ப்ரொடக்ஷன் நான் வந்து இவன் பாடுனது தான் நல்லா இருக்குது இதில் சோல் இருக்குது தத்தகாரத்துக்கு பாடுறது வேற சோலாக பாடுறது வேற உள்ள இன்னராக ஃபீல் பண்ணி பாடுறது வேற அப்படின்ட்டு இவன் ஐயோ அப்பா தெரிஞ்சுன்னா கொண்டே போடுவாருங்க நீங்கள் எனக்கு அப்பா போட்டேன் இல்லைங்க அப்பா பாட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிங்க உயிர் இல்லைங்க எனக்கு வந்து ராஜா சார் வந்து நல்லா பாடியிருக்காரு இன்னொன்று எனக்கு கிளைமேக்ஸ் பாட்டில் ராஜா சார் ஒரு கிளைமேக்ஸ் பாட்டு நிறையா படத்தில் கிளைமேக்ஸ் பாட்டு ராஜா சார் பாடியிருக்காரு ஆனால் ஒரு கிளைமேக்ஸ் பாட்டில் யுவன் வாய்ஸ் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனோட எனக்கு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படி இப்படி யுவனை பயங்கர கன்வின்ஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் தான் அப்பாட்ட சொல்லணுன்ட்டு நான் அப்பாட்ட சொல்லிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு சொல்லவே இல்லை அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் தெரிய தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் அது அது கேட்டுக்கல அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தமிழோடம் இமானோடம் பணியாக தேர்ந்தோம் சார் அவங்களாம் வந்து இஸ் வெரி கிளீ கிளியர் கட் கமர்ஷியல் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க அவங்க ஓகே சூப்பர் மார்க்கெட் ஆமாம் அவங்க வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்னு கிடையாது அவங்களுக்கும் இசை தெரியும் அவங்களும் வந்து ஒரு அழகான லவ் லவ்னாலும் லவ் கொடுப்பாங்க ஒரு இதுனாலும் ஒரு ஃபோக்குனாலும் ஃபோக் கொடுப்பாங்க பட் அவ அவங்க வந்து எப்படின்னா வந்து பிஸ்னஸ் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ராஜா சார் இருக்கிற காலகட்டத்துலேயும் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஓகேங்களா அவங்க எல்லாமே மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் தான் அவங்களும் நிறைய லவ் பாடல்கள் கிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இவங்கள கம்பேர் பண்ண முடியாது சில பேர் சில சில டைம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது பேனர் நீங்கள் வந்து அது ஒரு படம் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் என்னதான் கொம்பன் படம் எடுத்தாலும் அது நீங்கள் வந்து பருத்திவரனோட கம்பேர் பண்ண முடியாதுல்ல பருத்திவரன்கிறது சோல் அது இவங்களும் நல்ல மியூசிக் நல்ல டயரக்டர் தான் ஹிட்டு கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் இல்லை அந்த மாதிரி கம்பேரிசன் போகக்கூடாதுன்னு நினை நினைவிக்கிற கேரக்டர் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜீனியஸுங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கணும் சிம்புவோடு இணைந்து மிக குறுகிய காலத்தில் நீங்கள் உருவாக்கிய திரைப்படம் ஈஸ்வரம் எப்படி அமைந்தது அந்த படம் ஜெய் வந்து சுசீந்தனோடு இப்படி ஒரு படம் பண்ண ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் இது அது இது ஈஸ்வரம் படத்தை தொடர்ந்து சிம்புவோட நீங்கள் பல படங்களில் இணைஞ்சு பணியாற்றுவீங்க அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்து சிம்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையில் அப்போ இருந்தார் ஆனால் அது ஏன் நடக்கலை படம் தோல்வி படம் அது ஒத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் வள்ளிமேல் கதையை அவர்கிட்ட சொன்னேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னாரு சென்றாண்டில் மிகப்பெரிய வெற்றி குவித்த படங்கள்னா ஒன்று விக்ரம் இன்னொன்று பொன்னியின் செல்வன் அதே நேரத்தில் எதிர்பாராத வெற்றி குவித்த படம் லவ் டுடே இந்த மூன்று படங்களை பற்றி உங்கள் பார்வை என்ன இது காலத்தால் அழிக்க முடியாத படம் இது என்றைக்காக இருந்தாலும் இன்னமும் ஒரு நூற்றாண்டு கழிச்சு கூட பொன்னியின் செல்வன் பற்றி நம்ம பேசலாம் ஸோ அதனால் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ் டாட் கோ